Eh hey, mga kaibigan, kamusta? Si Jorel na naman nga pala to. At sa video na to, uh, bago tayo magumpisa, gusto ko muna magpasalamat sa inyo. Lalong-lalo na dun sa mga nag-support sa akin since day one. Yung porky pa ako nun, tapos buko, magkabilang mundo. Basta yung mga ganong kanta. Gusto ko magpasalamat sa inyo kasi nabot ko na yung 100,000 subscribers. I-unbox ko na to, yung silver play button. Yun na rin ang mga paghihintay. Uh, yun, unbox ko na. So yun guys, ito na nga pala yung YouTube silver play button. Nasa box pa siya. At babasahin ko muna. So galing siya sa Grove, Oklahoma, USA. Then na-ship siya sa akin. Siguro nag-process ako nito. About a week at ayon. Matagal din yung processing nila pero dapat mag-update lang kayo. Sa mga feature na tatanggap din nito. So yun, bubuksan ko na siya. Iyo ko sirain yung box eh. Baka syempre, alam nyo na. Once in a lifetime lang naman mangyari to. Kaya may ingat. I think okay na to. Kaya lang, tignan natin. So, yun na nga. Wait lang. Ito na. Ito, ito yung laman nyo sa loob, guys. Do you remember your first subscriber? Your 100 or your 1,000 subscriber? Ito mahaba, guys, eh. Pero, ito. Galing kay Susan Osiski, CEO of YouTube. Ito siya. Ilalagay ko na lang din sa video to para makita nyo, guys. Then... Email, congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. So, yan siya guys. Then, syempre, ito na yung silver play button natin. Ayan o. Tanggap na natin. Joral Prospero for passing 100,000 subscribers. Ito na siya guys. Tapos ano pa to? Share the recognition by following your team to purchase a personalized creator award. So, nasa loob din siya ng box. Okay guys, proceed na tayo sa Q&A. Then yun na yung unboxing natin. Ayun guys, proceed na tayo sa Q&A. Medyo palawbata din kasi yung battery ng camera ko. So, ira-random ko na lang to guys sa Question, pati yung mga shoutouts. So, first natin kay Ayu. Congrats kuya, fan mo ko since 2009. Pa-shoutout. Shoutout sa'yo Ayu. Salamat sa support. Nag-ubisa pala akong mag-gitar nun. Salamat sa'yo. Ayun, next. Kay John Lu. Idol, pa-shoutout po sa aming Vines. Tapon Vibes. So, salamat Idol. Tapon Vibes, shoutout sa Vines nyo. Then... Ito, umpisa na natin. Kim Prospero. Parang familiar name na to. Single ka ba? Oo, single. Next question by Ezekiel Joson. Uh, Pa-shoutout quiz. Jorel, pati na rin yung YouTube channel ko. Ito, question ko. What do you feel na initially after years of hard work na mo na yung isa sa mga pinakinaasam mo na silver play button? Gold play button, next target. Congrats pala. Quiz. Salamat, Ezekiel. Siyempre, masaya. Kasi matagal ko nang ano eh, hinintay ito. Tsaka lahat naman ng YouTuber gusto makuha tong silver play button. You want Patrick Bantik Tahan Langit. Congrats Idol sa wakas na kuha mo na din. Isa ako sa mga naging saksi sa journey mo, Lods. Pa-shoutout na lang YouTube channel ko, Quiz. You want Tahan Langit, shoutout sa'yo at saka salamat. Si You want pala guys, siya yung madalas na nagko-comment sa covers ko every time na mag-upload ako. Salamat sa'yo, You want. Jezreel Manglikmot Alquizar. Shoutout sa'yo, ito sabi niya. Shoutout Lodi sa video mo. Yan, shoutout. By Hannah Joy Altamia Dainolo. Kuya pa-shoutout po, huhu. Tapos ito po, tanong ko, hehe. Number one, gano po kahirap kunin ng silver play button? Sobrang hirap. Kasi, nung panahon ko, nag-start ako nun, trip-trip lang mag-upload ng covers eh. Tapos, hindi ko naman na-expect na may mga magre-request. Ayun. Nagtuloy-tuloy na din. Tsaka nung nag-start ako nun, student pa lang ako. So, syempre, mas priority ko yung pag-aaral ko. Number two, ano yung na-feel nyo nang nakita nyo na 100 subs na kayo? Sobrang saya. Number three, ano yung pinaka-fave nyo na kinover? Kaya na po, bahala pumili. Thank you po. Road to gold naman. Congratulations po again. So, yung number three, madami eh. Siguro, isa na dun yung all I ask. Kasi kahit na simple yung melody niya, alam mo yung maganda pakinggan. Relaxing. Basta ganun. Jefferson G. Acebuche. Bro, lodi kita since day one. Gusto ko lang matanong, anong dahilan ng pagpunta mo sa ibang mansa? Naalala ko kasi dati na nagtugtog ka dun at meron ka pang picture sa mga legendary finger styler. Ha 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 ha. Nung time kasi na yun, ah, uh, around 2015 ata or 2016 nag-work ako sa US then nung time na nakita ko may concert si Tommy Emmanuel pati si Andy Maki pumunta ako sa Florida kasi nandun yung concert nila sa galing ako sa North Dakota malapit sa border nata ng Canada yun eh. tapos nag-travel ako doon sa Florida para mapanood sila JP De Guzman pa-shoutout idol hehe JB Eppertz 
Ayun, shoutout J- JP De Guzman. Okay, next. Eliana Raya Kilates. Congratulations po, Kuya Jorel. Ito po, question ko. Sa mga na-post nyo po na covers nyo, ano po doon yung favorite nyo and why po? I think, ayun, nasagot ko na. All I ask, kasi maganda yung melody. Then, pwede ko rin i-add yung You're Beautiful, kasi maganda yung message niya. Lalo na yung last part. And yun, congratulations po ulit yun. Thank you din sa sa'yo, Eliana. Then, shoutout sa'yo. Eliana Raya Kilates. Summer Rose Amar. Pa-shoutout po. Tanong na din. Who influenced you sa pagtugtog po? Actually, madami. Pero number one na doon, si Sung Ha Jung. Then, si Tommy Emanuel. Andy Maki. Yun yung tatlong pinapakinggan ko dati. Charles Lirsi Pinlak. Shoutout ako, bro. Ay, shoutout sa'yo, bro. Uh, like nyo na rin yung page niya. Pati subscribe kayo sa channel niya. Charles Lirsi Pinlak. Subscribe kayo. Kim Cedric Swinan. Pa-shoutout, Master idolo. Ha, ha, ha. Kayo yung nag-boost sa akin para pagpatuloy yung pagigitara ko. Hehehe. Question ko idolo, anong tinitignan nyo sa isang good quality na gitara? Number one kasi para sa akin, yung wood. Kasi doon nakabase lahat mostly yung kung ano yung magiging tunog ng gitara mo. Ayun. Tapos, I think sa saddle, not. Doon nakabase rin kasi yung magiging tunog nun. Ayun. Shoutout sa'yo, Kim Cedric Swinan. Ah, uh, Josel. Single ka pa rin po ba? Hehehe. Joke lang po. Anyway, congratulation po. Deserve nyo po kung anong meron po kayo ngayon. Pa-shoutout po, Idol, for your next feed. Lagi pa rin ako nakaantabay sa mga video nyo na ina-upload mo. Pampabawa stress ko, kaya yung arrangement mo. Hehehe. Hashtag fangirl since 2014. Salamat, Jocelle. Ayun, na-meet ko si Jocelle nung nagpamita pa sa group na ginawa ko. Yung mga nagsusupport talaga sa akin. Ayun, thank you sa support mo, Jocelle. Eman Dizon, paano malaman ang key ng isang kanta para mabilis makabuo ng arrangement? Para sa akin kasi, guys, ginagawa ko kasi dun, pinapakita pakinggan ko yung chorus. Kung ano yung last na part ng chorus, para sa akin, ewan ko lang ah, yun yung kinong kanta. Ayun, yun lang naman eh. Quiz Jeril Paule. Question ko idol, kung kailan mo gagawa ng video ang my love ng Westlife? Hehe. <laughs> Pa-shoutout na rin Lodi, congrats. Quiz Jeril Paule, shoutout sa'yo. Hindi ko alam kung kailan eh, kasi honestly, natabunan na rin ako. Mga request, eh sobrang busy din kasi ngayon, hindi ko maasikaso. Julius Ryan si Malunes. Pa-shoutout po kuya, Julius Malunes. Shoutout sa'yo, Julius Ryan Malunes. Ang tanong ko po ay, ano po yung pinakatumatak na motivational quote na pinanghahawakan nyo pa rin po hanggang ngayon upang magpatuloy sa inyong passion? Congrats po, by the way, God bless po. Ang lagi kong tinatandaan na motivational quote, um, if you feel about quitting, always remember why you started. Yun ang talagang tumatatak sa isip ko. Kaya, yun. Ngayon tumutugtog pa rin ako. Okay, kay Christian Pons, congrats idol. Paano po hindi magsawang tumugtog ng gitara? Um, siguro para sa akin, manood ka lang ng mga gitara na magagaling. Tapos, tugtugin mo yun. Uh, lalo kang mamomotivate mo. Ayun, ganun kasi yung ginagawa ko na nanonood ako ng cover si Tommy Emanuel. Pag may time na, nagsasawa na ako ganun. Sa tugtog ka lang. Jerome Regencia. Idol, ilang camera gamit mo pang video? Shara route na din. Shara route na rin sa'yo, Jerome Regencia. Ang camera na gamit ko, isa lang. Ang ginagawa ko kasi pag recording, kunyari sa isang angle na yun, isang camera lang. Tapos, pero ano kasi per angle, yung ginagawa ko. Norse Zabala Patricio. Idol pa shoutout. Shoutout sa'yo, Norse Zabala Patricio. Tanong ko na rin, idol, paano at kailan ka natuto mag idol? At pwede pa turo. Natuto ako nung around 2009. Mag-guitar ako nun eh. Mga guitar covers ang ginagawa ko, mga chords, tapos sinasabayan ko yung kanta. Then, natuto ako sa finger style around 2011 yun eh. Late 2011. Tapos, please be careful with my heart yung natugtog ko. Kay arrangement niya, ano yun? Arrangement ni Handoyomia. Ayun guys, add ko na rin pala. Nakalimutan ko. Pag kunwari man na gagamit kayo ng arrangement, simple man yan or komplikado, huwag nyo kakalimutan yung tao na nag-arrange nung kantang yon. Kasi unang-una, syempre idea nila yon, tsaka respect na rin sa kanila. Kahit na baguhin nyo ng onte, huwag kayong makakalimot sa taong tumulong sa inyo nung una. Lalo na yung gusto ko yung matuto talaga. Sa, yun nga, ang point dito, huwag, huwag kayong makakalimot kung sino yung mga taong tumulong sa inyo. Bigay lang ng credits. Shekai Nalim. Kuya, congrats. Ang tanong ko po, paano po kayo nag-start matuto mag-gitara? Pa-shoutout na din. Shoutout sa'yo, Shekai Nalim. Natuto ako nito. Yun nga, una kasi nun yung dad ko. Nag-gigitar-gitar din siya. Then, yun, nakitry na rin ako nun. Tapos, tuloy-tuloy na eh. Hanggang sa, yun, nag-YouTube na rin ako. Ito, Russell Banyas. Lods, congrats po sa Silver Play 
play button mo. Ito po ang question ko, Lods. Ano po bang dapat pag-aralan or gawin para mapabilis akong matuto mag-fingerstyle or mak- makapa ang mga nota sa isang kanta? Pa-shoutout rin po, Lods. Thank you. Shoutout sa'yo, Russell Banyas. Ang pinakatip ko lang talaga, mag-start ka sa mga basic na kanta. Kasi dun ka, ano eh, dun mabubuhay yung foundation mo eh. Basta, step by step lang. Aralin mo muna yung mga strumming, tempo, mahalaga yan. Tapos, yung linis. Ayun. Huwag kang magmadali sa kung paano matuto ng fingerstyle. Basta, enjoy mo lang. Darating ka din nun. Nicholas Gilliarte Osero. Pa-shoutout po, Kuya Master. And question ko, Kuya Jo, um, paano mo nakamit yung pagiging musician? Simula ba pagkabata? Gusto mo na talaga maging musician? Salamat po sa sagot, Master Jo. Honestly, yung dad ko kasi, nung una, around 1997 ata yun, Galing din siya sa ibang bansa. Ang binili niya sa akin, yung keyboard na piano. Eh, nung time naman na yun, hindi talaga ako into music kasi gusto ko maglaro ng PlayStation. Family computer, guys, kung inabot nyo pa yun, naglalo. Nagla- yun yung hilig na laro ko dati. Then, nung, yun na lang, nung first year college or fourth year high school ata, nun, dun ako nagka-interest sa gitara. Sumali ako nun sa Battle of the Bands, so yun. Kasi natuto nung natuto. Angela Fernandez Bufazi, miss mo na ba ako? I miss you more, cousin. Ingat ka dyan. Arjen Le- Bang Loy Villafuerte Tinry nyo na po ba mag fingerstyle sa gitara gamit right hand nyo? Kasi ba diba, kaliwete po kayo? Mayra po ba para sa inyo? Hehe. Pa-shoutout na din po and congratulations. Salamat sa'yo Arjen Lay Bang Loy Villafuerte and shoutout sa'yo. Um, mahirap eh. Kasi syempre natuto na ako sa pangkanan kahit na kaliwete ako. Mahirap eh. Kasi pag sinuwitch mo dito sa kabila kasi dapat kaliwete ganito ba? Diba? Mahirap kasi parang mag-start ka ulit mag-aaral ng gitara nun. Stephen Coronado Incarnation First of all, congrats po Kuya Joel sa silver play button. Number one, favorite guitarist locally and internationally. Siguro locally si Perf De Castro. Uh, sobrang idol ko yun. Then sa internationally, madami. Pero yun nga, yung tatlong favorite ko, Sunga Jung, Tommy Emmanuel, Andy Maki. Number two, Martin or Taylor? Martin. Number three, hardest cover you ever played so far? Yung Misty na arrangement ni Joe Robinson. Kasi, ano yun, nandun yung mga walking bass, tapos ang daming mga bar chords, mga jazz chords na, saan nandun? Dami ko pang malinan guys eh. Pero, yun nga, isa sa mga mahirap yun na natugtog ko. Mary Grace Poblete. Pashout Shoutout po, idolo. Shoutout sa'yo, Mary Grace Poblete. Stephen Lay Amante. Kuya Jorel, anong technique mo sa pagre-record ng audio? Any tips para gumanda quality ng audio? Sana manotis mo. Hehehe. Mahilig din ako mag-fingerstyle pa. Shoutout na din po. Ayun, shoutout sa'yo, Stephen Lay. Para mapaganda kasi yun, syempre, dapat, huwag ka mag stay sa decent quality lang. Maghanap ka ng recorder na pag i mo na matagal, pumili ka ng magandang quality na recorder. Dun talaga. Faith SPL. Jowa reveal po. Ha? Haha, joke lang po. Ito talaga yun Kuya Jorel. Wala akong joke eh. Diba po, most of the musicians nakaranas ng boring stage or minsan parang nawawala na yung passion sa pagtugtog. Nara- nasa nyo na po ba yun? Madalas. Sure naman po sa amin na experience nyo. Hahaha. Tsaka paano nyo po yung na yun na overcome. Thank you po. Pa-shout na to din. Shout out sa'yo, Faith SPL. Nasagot ko na to eh. Ah, uh, yun nga. Yung wag kong napapagod ka na. Lagi mo tandaan yung rason ba't ka nagumpisa. Quiz Niel. Lodi, Lodi, Lodi. Pasha Rao. Shout out, shout out sa'yo, Kuis Niel. Um, Shanna San Pedro. Sino, ano ang naging inspiration mo para magpatuloy gumawa ng covers? Congratulations, JP. Deserve na deserve. Um, ikaw? Kayo, basta yung mga, yung nagsusupport talaga sa akin, yung mga naging inspiration ko. Yeah, sal- salamat sa'yo, Shanna San Pedro. Jel Ashley Mantolino. Kuya pa, shoutout. Ilang taon ka po nag-start mag-gitara? Shoutout sa'yo, Jel Ashley Mantolino. Siguro, 16 or 17? Rodley Ramos. Lods, ako pa, shoutout. Ayun, okay na sa'kin. Shoutout sa'yo, Rodley, Rodley Ramos. Salamat. John Michael Santamena. Kuya Jo, may tanong lang po ako about sa, sana sa tono ng gitara. Paano po kayo nakaka-arrange ng finger cell kahit iba yung tono? Or bakit iniba nyo yung tono? Sana po masagot. Saka, congratulations po sa Silver Play. Salamat sa'yo, John Michael Santamena. Sa akin kasi, pinapakinggan ko muna yung kanta. Siguro mga 8 to 10 times. Tinitingnan ko doon kung saan part may malakas na bass. Alam mo yun? Iba kasi yung feel nun eh. Compared sa mag stick ka lang sa standard tuning. Ako kasi guys, hindi rin ako nag stick masyado sa standard tuning kasi unang-una, pag may kanta na kailangan ng malakas na bass, binababaan ko yung tono. Ayun, doon lang naman. John Michael Santamena. Rosel Manuel. Congrats, Sir Jorel. Ang tanong ko po is, nung bago pa lang kayo sa YouTube, dumating na ba sa buhay nyo na ayon na 
na magkitara. Yung tipong feeling nyo wala sumusuporta. Pa-shoutout. Congrats 100k subscriber. Road to 1 million. Shoutout sa'yo, Rosel Manuel, and thank you. Ang masasabi ko lang dito, nasagot ko na rin to kanina eh. Um, sa magpatuloy ka lang kung ano yung naumpisaan mo, huwag kang hihinto. Magpahinga ka lang pag nabagod ka, pero tuloy pa rin. Um, JB Ryan D. Gakayan. Pinakamahirap nyo pong na-arrange na kanta. Nahirapan ako siguro. Fireflies? Marami kasi eh. Pero isa na yun siguro. Jason Alpas Mohelio, Mogelio. Wala po akong ibang hiling kuya. Sana po eh, shoutout nyo po yung YouTube channel ko. Kasama invite sa mga viewers nyo na supportahan rin ako. Ayun guys, subscribe nyo si Jason Alpas Mohelio. Raymark Nosete. O shoutout Master Joe. Shoutout sa'yo Ray. Enver M. Dakpano. Shoutout Lodi. Nadidistinguish ba ang pinakaiba ng tunog ng high-end guitar sa mga low-end lang pero quality materials? Curious lang. Para sa akin, oo. Lalo na kunyari mga quality Martin, Martin guitar. Guitars, Taylor. Then, yung mga low-end lang pero quality materials. Para sa akin, iba pa rin kapag branded, guys. Para sa akin lang naman, ha. Hindi rin, hindi rin naman ako professional pagdating dito. Pero based on my experience, madidistinguish mo yun pag natugtog mo na talaga. Russell Laroa Esperanzate. Pa-shoutout po, Sir Jorel. Been a fan since Porky Cover. Shout, shoutout sa'yo, Romel Laroa Esperanzate. Salamat sa support. Nicole Prospero, Kelan Coco. Pagpunta ko dyan sa inyo. Mark Ambrosio, a share to Molina Jr. Congrats Lodi, pa shoutout na lang ako. Hehe. <laughs> shoutout sa Mark Molina Jr. Earl John Molina. Boss, kailan giveaway? Char, basta congrats. Ah, uh, dapat kasi nung bago mag ECQs, naging sobrang busy ako guys pero I think pagkatapos ng ECQ, asikasuin ko na yan. Ah, uh, Raymart Malunes. Pa shoutout po Kuya Jorel. Shoutout sa iyo Ray Raymart Malunes. Tanong ko po, ano ang pinaka-challenging na part sa pagtugtog ng gitara? Yung gusto mo matuto ng bagong technique pero hindi mo makuha. Yun na siguro yun guys. Basta pag ganun, taste ka lang. Play mo ng mabagal para maintindihan mo lalo. Harris Gregorio. Hello po, Idol Jorel. Magandang gabi po sa iyo and congratulations po for getting silver play button. Question, ano po sa tingin nyo yung pinakamalaking hamon as guitar player and shoutout na din po. Siguro yun nga, yung point na tinatamad ka na. Yung sa tingin mo wala nang improvement sa ginagawa mo. Yun, sa tingin ko, yun talaga eh. Uh, shoutout sa iyo, Harris Gregorio. Wilden de Guzman. Congrats, Kuya Jorel. Usually, gano katagal bago ka makapag-arrange ng isang kanta? Well, depende kasi yun eh. Depende sa song kung madali or mahirap. Usually, kapag madali, inabot ako ng mga 30 minutes to 45. Depende kung mag madali ah. Pero yung linis, tsaka yung mga techniques, siguro 2 hours, 2 hours to 3 hours. Kasi pinag-iisipan ko din naman bago i-record. Hindi lang naman ako yung basta naka-upload lang. Isa yun. Uh, pritong isda. Sarap na ito ah. Paano nyo po ini-improve yung skills mo sa pag-fingerstyle. By the way, congratulations po. Um, nanonood lang ako ng, ano eh, ng mga magagaling na gitarista. Tinitingnan ko yung mga ibang techniques nila, tas ginagaya ko. Ngayon. Giselle Prudente Udani. Magandang gabi po, Kuya Jorel. Congrats po. Itatanong ko lang po kung meron po bang song na ginawa nyo ng arrangement pero hindi nyo natapos kasi mahirap. Kung meron po, ano po yung song? Salamat po. Your fan since forever more days. Grabe. Tagal na nito ah. Shoutout na din po. Salamat. Shoutout sa'yo, Giselle Prudente o Dani. Wala pa naman so far. Kasi pag nag-arrange ako, minimake sure ko na tinatapos ko. John Kyle Espanyola Gatila. Tanong ko lang po, tanong ko po kuya, sino po gusto niyo mga collab na singer or guitarist na nag-YouTube ngayon? Pa-shoutout na din po. Congrats ulit. Shoutout sa'yo, John Kyle Espanyola Gatila. Siguro sa singer, si... GG. Tapos sa uh, guitarist, syempre Tommy Emanuel pa rin. Win-win. Congrats Sir Jorel, finally nakuha mo na yung, nakuha mo na rin yung silver play button and 100k sub sir. Pa shoutout po. Uh, shoutout sa'yo Win-win uh, from your solid fan. Simple lang tanong ko sir. Dream guitar aside sa Martin mo ngayon and what are your plans sa YouTube mo sir? Sir, since alis ka na nyan soon, mag-upload ka pa rin ba? Sir, we'll, we'll wait for your next milestone sir. Gold play button na. Nyan next bro. Uh, salamat Win. Siguro sa dream guitar ko, yung early Irvin Somogi. Gusto ko matry talaga yun eh ever since nung nakita ko. Then yung plano ko kapag nakalis na ako, hindi ko rin alam uh, win kasi hindi ko pa rin sure kung gano'n ako ka-busy doon. Siguro pag may time or next year na siguro maka-upload kapag free na talaga ako. Ayun. Uh, next, Alexis Flores. Pa-shoutout po Idol at shoutout na din po sa YouTube channel ko. Yun, Alexis Flores, shoutout sa'yo. Then yung YouTube channel niya, follow nyo guys. Uh, congrats po sa 100k subs. Ang tanong ko po ay, anong brand ang una nyo pong gitara dati? Um, Carlos 
Julius Montanes. Ano yun eh? Classical guitar. Nasa akin pa rin yun. Number two, ano pong magandang string para sa pang fingerstyle? Ang masasuggest ko lang dyan, elixir. Number three, ilang beses nyo po pinapakingan ng isang kanta bago nyo po tugtugin. Bago i-arrange siguro eh, na sagot ko nga, 8 to 10 times. Number four, para po sa inyo, ano pong madaling i-arrange na kanta? Love song o sad song? Depende sa kanta yun eh. May love song na sad song na sobrang hirap. Basta mananotice mo naman yun eh. Depende sa kanta. Ilang beses po kayong mag-collab ni Idol Ralph? Uh, madami na rin. Siguro mga 5 since 2012 pa ata or 13. Hindi ko na matandaan eh. Ayun. Next question. Jose Adrian Benic. Besides sa pagigitara, ano po yung mga hobby mo? Pa-shoutout na rin Kuya Jorel. Thanks. Uh, Jose Adrian Benic, shoutout sa'yo. Siguro aside sa pagigitara, nagdodota to ako. Tapos auto jam. Yung ginagawa ko. Tapos ano pa ba? Luto. Ilang naman? Uh, Juniel Rads. Shoutout sa'yo. Jericho Magsaysay. Lodi, shoutout na lang name ko. Super okay na sa akin. Salamat in advance. Shoutout sa'yo, Jericho Magsaysay. Uh, Shara Kate Amadar. Kuya Jorel, shoutout kuya. My question po is, ano po yung greatest lesson na masishare nyo po sa mga iba po na artist na pakiramdam nila nawawala na sila ng gana sa pagtugtog? Pagkanta at iba pa. Hehe. And kuya, congratulations po. Power ko eh, Jorel. Uh, salamat sa'yo, Shara. Siguro, yun na, sagot ko na rin eh. Basta tuloy mo lang kung ano yung naumpisahan mo. Huwag kang pangina ng loob. Pag napagod ka, matuto kang magpahinga. Pero tuloy pa rin kung anong ginagawa mo nung una. Um, Kenshi Jensen Escanio. Ito po, tanong ko. May alam po ba kayo na tuner or o gamit nyo na tuner na yung hindi lang pang standard tuning? Tulad ng mga ibang cover nyo po na hindi standard tuning, lalo na sa first and second string. Sana po mapansin nyo. Hirap kasi kami sa hindi standard tuning na ito, na sir. Ang may sasuggest ko lang dyan, bumili ka ng tuner na kiniklip dun sa headstock. May chromatic tuner din yun. Sa ano naman, pag sa app, di ko lang sure kung anong meron eh, pero ang gamit ko kasi na app, yung guitar tuna. Ayun, Almeda Orbe. Shoutout mo po ako and pavigi na din po for my birthday. Yehey! Congrats Kuya Jorel Prospero. Congrats! Yehey! Super duper deserve mo po yarn. Salamat sa'yo uh, Almeda Orbe. Sige, VG kita mamaya. Uh, happy birthday sa'yo. Questions. Kailan po ulit kayo magkakolab ni Ate Isabel Cuevas? Hashtag Tag royalties. Uh, honestly, hindi ko rin alam eh. Kasi sobrang busy na siya and ako lang, ako naman, naghihintay lang sa message niya. Ano pong kanta ang bagay para sa mga LDR couples? Kabilang Mundo, Long Distance, ni Bruno Mars. Uh, kailan ka po magkakaroon ng cover for Araw-Araw ng Ben and Ben? Hindi ko alam eh. Hindi ko ma-promise kung kailan. Di ba po, taga Quezon City po kayo? San Banda? Sa Novaliches ako, Kings Point to be exact. Keep safe po, Kuya, and God bless. Salamat sa Almeda. JM Silva Million. First finger style song po. Siguro kung fir- first finger style song na natutunan ko, yung Please Be Careful With My Heart na arrangement ni Handa Yomia. Edward Banate. Congrats po sa silver play button nyo, sir. Deserve nyo mo po yan. Pa-shoutout po sa upcoming Q&A video mo, idol. Shoutout sa'yo, Edward Banate. Uh, Christine May Rosales Navarro. Kuya Idol, pa-shoutout po. Shoutout sa'yo, Christine May. Uh, JR Doloiras. Congrats, Kuya Jorel. Tanong ko lang po kung sino naging unang inspiration mo sa fingerstyle tsaka sa first arrangement na pinaraktis mo. Yun niya, si Handoyome yung unang natuto ako sa arrangement niya. Then, inspiration, Sungha Jung. Idol na kita noon, Kuya. Sungha Jerks. Yun yung pangalan ko dati. Ayun. Salamat sa'yo, JR Doloiras. Samantha Crisanta Dulay. Pa-washout, Kuya Idol. Este pa-shoutout po pala. Question ko po is, ayun nyo po sumali ng PBB. Parang fit po kasi kayo dun eh. Lalo na yung talent. Hindi puro love life ganap sa PBB. May showcase din ng real talent. Ano eh. Uh, di ako nababagay dun kasi hindi rin kasi ako masyadong masalita. Tahimik lang din naman akong tao. Tsaka mahihain ako. Baka di ako makapasok dun. Uh, Ryan Magsino. Pa-shoutout Kuya Jorel Prospero. Ayun. Salamat sa pinos mong picture natin. Ito ata yung pumunta ako ng ano eh. Ng kalamba. Kalamba ba to? Uh, Rika Regoso. Lodi pa shout out. Paano po kayo nag-start bilang content creator at ano po yung mga struggle nyo while processing? Congrats to your 100k subs. Keep it up, idol. Uh, shout out sa yo Rika Regoso. Nung nag-start kasi ako, Rika, trip-trip lang talaga. Nag-upload ako ng mga guitar covers. Then suddenly hindi ko inaasahan na mag- mag-viral yung pork na video na ginawa ko dati. Trip-trip lang talaga 'yon kasi gusto ko ma-record yung sarili ko na tumutugtog ng guitar then yun, upload lang talaga. Hindi ko naman naasahan na ganun pala mangyari. Ayun, sa struggle naman, syempre, nung time na yun, uh, college pa lang ako, wala akong sapat na budget para bumili ng magandang gitara, uh, 
uh, recording equipments. Yeah. Aldrin Palaganas. Pa-shoutout po Kuya Jorel and sa YouTube channel ko na din po. Aldrin Vlog and Cover. Ayun, shoutout sa'yo Aldrin. Ito, tanong ko. Anong brand ng string mo po and gauge nito? Uh, Elixir ang gamit ko, gauge 12. Yun lang naman talaga yung nagamit ko. Elixir or yung Martin SP na flexible core FX yun. Yung mukha nito may manual. Gauge 12 or 13 gamit ko. Jimboy o Behera. Hello Kuya Jorel, tanong ko lang po kung bibigyan ka ng pagkakatao na may mga collab na sikat na YouTuber, sino po yun at bakit po? Pa-shoutout na din po. Jimboy o Behera. Ayun, si Gigi talaga yung gusto ko. Pero kahit sino naman eh. Sir Romark. Pa-shoutout Kuya Lodi, your supporter since day one. Shoutout sa'yo Sir Romark. One, uh, one of the reasons why I still play the guitar, sabi mo nga, time management lang yan. Kahit busy sa work, maglaan kahit konting oras para tumugtog more power lords and congratulations. Salamat Sir Romar, chat out ulit sa'yo. Aris Medalla, congrats po ulit Sir Jorel. Thank you. Joel Esmeralda, ano po sikreto niyong pampapogi? Wala. Ano? Joel Esmeralda. Guys, ano nga pala? Joel Esmeralda, siya yung taong isa sa mga pinagtatanungan ko nung nag pa lang ako ng mga gitara. Yung mga chords, ganun. Siya yung tinatanong ako talaga. Joel Esmeralda. Kate Gonzalez, well, well deserved. Congrats, pre. Salamat sa'yo, Kate. Next time na lang ulit pag nag na tayo. Ano yun, ha? Uh, tropa ko yan. Sige. John Mark Esmeralda. Alam na. Congrats, brother. Salamat, brother. Rochelle Miss lang. Anong feeling nang na-reach mo yung silver play button? Siyempre, masaya. Tagal kong hinintay ito, eh. Uh, Michael Nogra Francisco. Congrats, Master Jorel. Una sa lahat, thanks for the auto tag. Subscriber mo na ako since Ralph J. Trayong po pa lang. Question, bakit hindi mo subukang mag-vlog, Master, para makita namin yung personal life mo? Uh, unang-una, mahihayan akong tao at saka maraming ginagawa din kasi dito sa bahay. Hindi ko ma-prioritize yun. Saka nakapag-guitar lang naman ako pag free time. Ria Jane Yulde, pa-shoutout Lodi Collab ulit. Shoutout sa'yo Ria Jane Yulde. Magaling itong mag-violin guys. Check nyo yung mga covers niya. Uh, collab tayo ulit pag ano. Pag pwede na siguro yung... Hindi na ako busy masyado. CJ Clarino Kalamba. Hi Kuya Jorel, tanong ko lang paano po ba kapain yung lead or ad -lib? Hirap po kasi eh. At ano po yung step para kapain yung adlib ng kanta? Sana mapili at pa-shoutout na rin po, God bless. Um, mag-practice ka muna ng mga basic na kanta. Then, ano pa ba? Yun lang eh, step by step talaga, basic. Unahin mo muna. Marlon Martin Jr. Kuya Jorel, congratulations sa 100k subs. Shoutout bossing, tanong ko lang paano ka nag-arrange ng songs with modified tunings. Like, paano mo ipaplano kung anong tuning ang best para sa kantang to? Nasagot ko na rin to kanina guys, yung napakinggan ko muna yung song. Depende kung merong makapal na bass doon, may intense part, basta may mga ganun eh. Then, Mark Lawrence Arellano. Kuya Jorel, a shoutout po idol. Na-idol po kita since sumagkasama pa kayo ni Kuya Ralph G. Sana manotis ako. Yun, uh, shoutout sa'yo Mark. Mark Lawrence Arellano. My question po is paano po kayo nagkakilala ni Kuya Ralph? Um, Isa rin siya sa kasi sa mga naunang ano eh, masipag na nag-upload ng mga fingerstyle covers. Then, nakita-kita kami ng mga ibang guitar friends ko nung 2015. Then yun, kita na kami. Tuloy-tuloy na sila Lee Andrew, Deo Conopio, Joel Esmeralda, Adrian Tan, AJ Magallion. Sino po ba? Ako may makalimutan ako. Nakita ko dati Kevin Cruto, John Unabia, Kevin Maloles. Yun. Jerome Rafael Simbulan. Shoutout, congrats idol ko. Sana mas madagdagan pa mga sumusupport ko sa'yo. Salamat sa'yo Jerome Simbulan. Shoutout. Jeremy Mapalad, congrats. Any tips para maganda tone at pagkuha sa recording? Or paano enhance sa DAW yung tunog? Honestly, dapat nakabase talaga sa recorder mo yan. Dapat mag-invest ka sa mag magandang recorder plus magandang gitara para alam mo yung magbe-blend yung dalawa. Hindi pwedeng maganda lang yung gitara mo, yung recorder mo, sakto lang. Alam mo yun. Sa ganun kasi ginagawa ko eh. Uh, Les Anore, shoutout po idol. Shoutout sa'yo Les. Jan Hydrian de Una. Yan. Shoutout Lodi. Shoutout sa'yo. Jan Hydrian de Una. Question ko po is possible po ba after pandemic or this tough situation now magpapamit and greet ka po ulit ba? I would love to come ulit idol. Fanboy for a decade now. Approved. Depende kung maging okay na lahat. Tapos pag... Free kayo, o ba? Kita-kita tayo ulit. Duncan Abarentos. Congrats kuya Jorel, pa-shoutout na din. Anong taon ka po nag-start mag-gitara? Shoutout sir Duncan Abarentos, 16 or 17. Wendel Abandillo. Congrats sir sa 100k subs. Here's my question po. What are the struggles that you've encountered when you were just starting to upload fingerstyle videos on YouTube? And how did you overcome the criticisms? Hoping mapili yung question ko. Again, congratulations on your 100k subscribers sir Jorel. Continue putting smiles on our faces with your music. 
Siguro sa struggles, uh, since student ako that time, wala akong magandang recorder nun then yung time. Kasi college ako nun eh. Kailangan kong i-prioritize yung pag-aaral ko. Siyempre, kailangan kong makagraduate. Then, sa about sa criticisms, Siguro, ang ginawa ko nun, na-overcome ko yun, be open lang. Kung ano sasabihin nila, i-accept mo. Pangit man or maganda, malalaman mo naman yan kung binabash ka nila or hindi. Kapag may sinabi silang medyo mali sa pagtugtog mo, tanggapin mo lang. Kasi sila din naman yung nakikinig. Tsaka, mag-improve ka dun as a guitar player. Yun yung ginawa ko dati. Until now, nakikinig pa rin naman ako sa sinasabi ng iba. Ayun, um, Mindy Musico. About sa personal life mo, sir, kamusta kayo ng girlfriend mo? Break na kayo? Aha, shoutout na din. Uh, matagal na kami break. Depende, sino ba dun? Kasi ang mga naging girlfriend ko lang naman tatlo. Uh, lahat yun, nag-break kami because of LDR. Then yung reason ko, naging walay kami kasi LDR. Then sa religion. Uh, Christian Jeremiah. Congrats, Lodi. Pa-shoutout. Gano po kababa yung action ng guitar? Hindi ko ma-explain eh. Pero pag naglagay ka ng 5 peso coins sa 12 fret, tapos finlat mo, ganun siya kababa. Mark Lucky Angeles. Lods, paano ka nagre-record? Ah, uh, direct po ba? Depende sa song eh. Ganun kasi yung ginagawa ko. Minsan, gumagamit ako ng condenser mic. Minsan, direct yung KNK Trinity ko. Minsan, I solo. Minsan, eto, so Samson. Depende eh. Joanna Marilor. Pa-shoutout ako. Please, pa-promote na rin ng YouTube channel ko. Thanks, Frenny. Oy, shout- no, subscribe na si jo- Joanna Marilor. Magaling kumanta yan, guys. Shoutout sa iyo, friend. Wilson Miliora. Pa shoutout naman, idol. Congrats sa channel mo. Salamat sa iyo, Wilson. Shoutout sa iyo. Marvin Salcedo Borja. Congrats po, Kuya Jorel. My question po is that aside po from doing finger style covers, ano po pinagkakabalahan mo? Ano po work mo, idol? Ano kasi? Yun yan, nasagot ko na to kanina. Dota, Auto Jam, Luto. Then, yung work ko kasi sa FNB ako. MG. Pa shoutout na lang po sa Q&A vlog niyo, Kuya. Congrats sa uh, 100k sub Solid fan here Shoutout sa'yo MG Salamat Jason Palma Salvador Shoutout sa'yo Ay tag pala to Gerald Lorica Pa shoutout ako idol ha Shoutout sa'yo Gerald Isa rin to guys sa mga Nagsusupport sa akin Since day one Ano nga eh Puro sinishare na yung mga covers ko Salamat sa'yo Gerald Lorica Hana A. Capin Pa shoutout po Sir Jorel Kailan po nagsimula ang pagkahilig nyo Sa magtugtog Congrats po Lods Yun nga 16 years old ako 17 Yung nagstart ako mag pick up ng guitar. Josie Ann Pejoles. Baka naman may original compositions ka dyan, kuya. Parinig naman. More power po sa inyo and congrats. Salamat sa'yo, Josie Ann Pejoles. Meron akong tatlong originals, pero hindi pa siya ganun kapulido eh. Meron akong title ng Reminis. Pangalawa, Glimpse. Tapos yung pangatlo, kalimutan ko na yung title nun eh. Saan nandun guys? Tingnan nyo na lang sa compositions ko na sa YouTube channel ko. Romel Laroa Esperanzante. Sir, may TikTok account ba kayo? Meron. Um, pero ang ginagawa ko lang naman dun, nire-re-upload ko yung mga covers ko. Hindi ako gumagamit ng mga effects dun or yung mga sumasayo-sayo dun. Ayun lang naman. Ayun guys, so far, uh, nabasa ko na lahat yung mga tanong nyo. Uh, mga pa-shoutout. Sana nagustuhan nyo kahit medyo ma- mahaba tong video at maraming salamat sa support nyo guys sana hindi pa rin kayo magsawa kahit na mawala ako sa glit kasi magiging busy ako sa work sana nandyan pa rin kayo pagbalik maraming salamat ulit guys tsaka sa 100k subscribers na support nyo mahal ko kayo lahat thank you